头，我腰，我的女儿，我的腰啊！太不令，你打算如何处置小女身上的邪祟？鬼宅并非纯洁之地，不易压制邪祟，还需将江二娘子带入道观，念经做法，超度数月，方可驱除。江小国，还需尽快拿定主意。若是等到邪祟完全侵占了人身，那就来不及了。哦，大哥，你不会真的相信江离身上有邪祟吧？大伯父，请你不要相信他人的谗言。江离在这女堂已经受过一次罪了，倘若再让他受第二遍的话，真的会要了他的命的。对呀、啊，楚君，娘子是冤枉的。我们宅中可不能有邪祟呀、啊。大哥，你赶快做决定吧！是啊，大哥，你赶紧做决定吧！你不能让江家就这么毁了呀！我们就不能安宁了，大哥。对呀、啊，大哥。沈娘，你说什么呢？这话怎么能乱说啊？这怎么能是乱说呢？不要吵！那何不让太不令带回去看看？又不是不会再带回来。若瑶已经变成了这副模样，倘若江离再有事的话，我也活不了了。大伯父，三娘子，我好难受啊！瑶儿，我的瑶儿，瑶儿。邪祟附身，快将他带走！带走！哦、爹爹，爹爹救救月儿，爹爹救我！放开我的月儿！放开我的月儿！放开我的月儿！爹爹，我的月儿！吴姨娘，月儿，她怎么来了？月儿，我的月儿！主君，主君，你不记得了吗？这是月儿的声音，是月儿的声音啊！月儿，去，快去叫人，把他带下去。是，月儿，快来人呐！回姨娘，你跟我下去啊！不要，别乱说话，把他拉走，别说胡话，放开我！爹爹，月儿，那是我们的月儿，爹爹主君，爹爹救救我的月儿，都给我住手！都给我住手！放手！此事有关我的长孙女江玉，事情没弄清楚之前，谁也不许走。老夫人，都是这个疯女人在胡闹，孙妈妈。把他拉下去。是，老夫人，我真的没有疯，我怎么可能连自己女儿的声音都认不出来呢？老夫人，她真的是月儿。爹爹救救
出现，一听有人在叫爹呢，爹爹在叫爹呢，爹爹救救月儿，爹爹。夫君，胡姨娘这次真的是病得不轻啊。他没有病，这就是月儿的声音，是我们的月儿，月儿。我的月儿，爹对不住你。月儿好痛，哪里痛？告诉爹爹。我的头好痛，我的头上好了好了，好了好了好了，父亲，好了，月儿，月儿。我再也不敢欺负若瑶妹妹了，母亲不要推我，我的头好痛，我的头上都是血，不要杀我，不要杀我，别怕，别杀我，别怕，你怕胡爷，将军。你这分明是邪祟迷惑人心的手段，是你害死了月儿，是你害死了月儿，是你害死了我的月儿，我的月儿才八岁，你为什么要害死她？别怕我夫人，为什么？为什么？你放开我，放开我！为什么？父亲，苏沫。蔡卜林还真是厉害，冥冥之中，还真是有一些感情。父亲，我看见了一个小女孩，她说她叫江月，她求我帮她向母亲道歉。到底是怎样？我看见曾经，江月陪若瑶玩，只因若瑶哭闹，母亲就迁怒于江月，拿扯尖推了她一把。可怜的江月，头撞在假山上死了，却被人设计成不慎跌落假山溺水而死。金秀然，你好狠的心呐、啊！可怜我的月儿，就这么惨死在你的手里。我的月儿，我的月儿，胡说八道！将军已经被邪祟所附身，太不灵！这就是你全部的本领吗？快将邪祟拿下！都说当年江离弑母杀弟，弑的是我，杀的那个孩子，是你的。当年我怀有身孕。他却执意要带我去阁楼上玩耍，害我摔倒失去了孩子。若不是他，如今的你我，尚有一子才是。你的日子也不至于过得这么孤苦绝望。我日夜都想为我的孩子报仇，难道你不想吗？那么你现在可以帮我除掉江离了吗？